പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ലോകത്ത് പടർന്നു പിടിച്ചിട്ടുള്ളതും ഇപ്പോൾ പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്ന് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പല രോഗങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്നുകൾ നമ്മൾ ജനിച്ച ഉടനെ തന്നെ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച് നമ്മളിൽ കുത്തിവയ്ക്കുന്നു ബൈ ബർത്തും പിന്നെ പിന്നെ ഓരോ കാലയളവിലും അങ്ങനെ പത്തു വയസ്സുവരെ ഓരോ കുത്തിവയ്പുകൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ കുത്തിവെൽക്കുന്ന മരുന്നുകളിൽ ആ രോഗത്തെ അതിൻ്റെ ചെറിയ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിലാക്കി നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ കുത്തിവെൽപ്പെടുത്തത് ആ അസുഖത്തിനെതിരെയുള്ള ആൻറ്റിബോഡികൾ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴേലും ഈ രോഗത്തെ നേരിടുമ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മുടെ ശരീരം സൃഷ്ടിച്ച ആൻറ്റിബോഡി കാരണം അസുഖങ്ങൾ വരാതെ ഇരിക്കുന്നു ചിക്കൻ പോക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു വട്ടം അസുഖം വന്നാൽ പിന്നെ വരില്ല എന്നത് ചിക്കൻ ബോക്സ് രണ്ടാമത് വന്ന കേസുകളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ ബോക്സിന് കാരണമാകുന്ന വൈറസാണ് വരിസല്ല സൂസ്റ്റർ ഒരു വട്ടം ഈ അസുഖം വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ശരീരം ഇതിനെതിരെയുള്ള ആൻറ്റിബോഡികൾ നാച്ചുറലായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഈ അസുഖം വരാനുള്ള ചാൻസും കുറയുന്നു ഈ മാസം എട്ടിന് ഇപ്പോൾ പകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അസുഖത്തിനെതിരെയായിട്ടുള്ള മരുന്ന് ഫലപ്രദമായി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് ഇറ്റലി അവകാശപ്പെട്ടു എലികളിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആൻറ്റിബോഡികൾ മനുഷ്യ കോശങ്ങളിൽ ഗുണകരമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി മനുഷ്യ പരിശോധനകൾ ഉടൻ തന്നെ നടത്തുമെന്ന് ഇറ്റാലിയൻ ഗവൺമെൻറ്റും അറിയിച്ചിരുന്നു ഈ അസുഖത്തിന് എതിരെയുള്ള കണ്ടെത്തൽ മനുഷ്യരിൽ പരീക്ഷിക്കാൻ കടമ്പകൾ ഏറെയുണ്ട് കണ്ടെത്തൽ അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയ മരുന്നിൻ്റെ കാൻഡിഡേറ്റുകൾക്ക് ഈ അസുഖത്തിൻ്റെ എല്ലാ പരിണാമത്തെയും അതിൻ്റെ സാധ്യമായ പരിവർത്തനങ്ങൾക്കും അനുയോജ്യമാകും പകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാരകമായ അസുഖത്തിന് തടയിടാൻ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും മരുന്ന് കണ്ടെത്തലിന് പല പരീക്ഷണങ്ങളും നടത്തുന്നുണ്ട് ലോകമെമ്പാടും നൂറ് കണക്കിന് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനാൽ അസുഖത്തിനെതിരെയുള്ള കണ്ടുപിടുത്തം രോഗത്തിൻ്റെ തുടച്ചുമാറ്റത്തിലേക്കുള്ള ചുവടുവെപ്പായിരിക്കും മരുന്ന് കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും ആവശ്യമായി മാറിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും കിടഞ്ഞു പരിശ്രമിക്കുന്നുമുണ്ട് ഫലപ്രദമായ മരുന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന രാജ്യം ഒരു സൂപ്പർ നേഷൻ പവറിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യും സൂപ്പർ പവർ രാജ്യങ്ങളായ അമേരിക്കയും റഷ്യയും തുടങ്ങിയ ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളെല്ലാം ഇതിനു വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനത്തിലാണ് അമേരിക്ക ഇതിനിടയിൽ അവർ കണ്ടെത്തിയ മരുന്ന് ആയിരം വോളന്റിയർ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളിൽ പരീക്ഷിച്ചു എന്ന ന്യൂസും നമ്മൾ കേട്ടു അത് എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുമെന്ന് കണ്ടറിയണം ലോകത്തിന് മൊത്തവും സന്തോഷകരമായ ന്യൂസായിരുന്നു ഇറ്റലി കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുൻപ് പുറത്തുവിട്ടത് റോമിലെ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസ് സ്പല്ലൻസാനി ഹോസ്പിറ്റൽ നടത്തിയ പരീക്ഷണത്തിൽ എലികൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഈ അസുഖത്തിനെതിരെയുള്ള ആൻറ്റിബോഡീസ് മനുഷ്യ കോശങ്ങളിലും വിജയകരമായി പ്രവർത്തിക്കും എന്ന് അവർ കണ്ടെത്തി എലികളിൽ കൊടുത്ത മരുന്ന് മനുഷ്യരിലും പ്രയോഗിച്ചാൽ രോഗത്തിനെതിരെയുള്ള ആൻറ്റിബോഡീസ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നു ഇത് ഉടൻ തന്നെ മനുഷ്യരിലും പരീക്ഷിക്കുന്നതായിരിക്കും ആൻറ്റിബോഡീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ടും കിൽഡ് ആയിട്ടുമുള്ള രോഗാണുക്കളെ ശരീരത്തിലേക്ക് കടത്തിവിടുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും അതിനെതിരെയുള്ള സ്പെസിഫിക് ആൻറ്റിബോഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഫ്യൂച്ചറിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും രോഗാണുവിനെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ട വന്നാൽ ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആൻറ്റിബോഡീസ് കാരണം ആ രോഗം വരാതിരിക്കുകയും ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ ചാൻസ് കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ പകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അസുഖം നമ്മൾക്ക് പുതിയതും യൂണിക്കും ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ എത്തിപ്പെട്ടാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ആകുകയും മരണത്തിന് കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്നു സൈറ്റോക്കൈൻ പ്രോട്ടീൻ ആണ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രോഗം ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ സൈറ്റോക്കൈൻ സ്റ്റോം ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാവുകയും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ആകുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് കാരണം ഓർഗൻ ഫെയിലറും ശരീരത്തിന് ദോഷകരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ അസുഖത്തിന് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുത്ത മരുന്ന് അഞ്ച് എലികളിലാണ് പരീക്ഷിച്ചത് മരുന്ന് കൊടുത്ത ഉടൻ തന്നെ എലികളിൽ വളരെയധികം ആൻറ്റിബോഡീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അഞ്ച് എലികളെയും നിരീക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്നും ഏറ്റവും നല്ല റിസൾ
രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി എത്രത്തോളം നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത ഘട്ടം നിലവിൽ വികസിപ്പിച്ച എല്ലാ മരുന്നിന്റെ കാൻഡിഡേറ്റുകളും ഡി എൻ എ പ്രോട്ടീൻ സ്പൈക്കിന്റെ മെറ്റീരിയൽ ജനതകത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഡി എൻ എ പ്രോട്ടീൻ സ്പൈക്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനുഷ്യകോശത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ഈ രോഗാണു ഉപയോഗിക്കുന്ന മോളിക്കുലർ ടിപ്പ് ഈ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മരുന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എലികളുടെ ശരീരത്തിൽ ഇലക്ട്രോപോറേഷൻ ടെക്നിക്കിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഇൻട്രാമസ്കുലർ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കുകയും തുടർന്ന് ബ്രീഫായ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് കോശങ്ങളെ തകർക്കാൻ മരുന്നിനെ സഹായിക്കുകയും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി സജീവമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ അസുഖത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരയാകുന്ന ലെങ്സിലെ കോശങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീനെതിരെയുള്ള ഫംഗ്ഷണൽ ആന്റിബോഡികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് അവരുടെ മരുന്ന് ഫലപ്രദമാകുമെന്ന് ഗവേഷകർ വിശ്വസിക്കുന്നു പരീക്ഷിച്ചു കണ്ടെത്തിയ മരുന്ന് പകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രോഗത്തിന്റെ എല്ലാ ഇവല്യൂഷൻസും പോസിബിളായിട്ടുള്ള മ്യൂട്ടേഷനും അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ പകർച്ചവ്യാധിക്കുള്ള മരുന്ന് വിജയകരമായി മനുഷ്യരിൽ പ്രയോഗിച്ച് ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഈ അസുഖത്തെ തുടച്ചു മാറ്റട്ടെ എന്ന ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഇതുപോലുള്ള ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയ വീഡിയോ തുടർന്നും കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തിയാൽ ഈ ചാനലിൽ ഇടുന്ന ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അടുത്തയൊരു വീഡിയോയുമായി കാണും വരെ ബൈ ബൈ